Hello， 大家好，欢迎大家嚟到新潮文频道。今日就由我格仔嚟到去讲下，最近美军方面呢，就曝光咗一个所谓嘅作战方案。呢、这个作战方案呢，就系、是、关于点样嚟到干涉我哋嘅武统台省行动嘅。而今次嘅作战方案同以往唔同嘅就系、是、啊，今次嘅主角就由到美国嘅空军同埋海军部队就转移咗去做到美军嘅陆军部队。美国陆军打算喺解放军进行到武统行动嘅时间啊，就嚟到派兵进驻台湾本岛，仲要喺人数同埋装备都远远弱于解放军嘅情形底下，去到同解放军打一场陆地战争。方案一出咗嚟之后咧，经过格仔一睇，呢、這个方案就真系可以话到系啊，完全系一个送人头嘅计划嚟嘅。咁但系原来事情冇咁简单噶。点解美国陆军明知嚟送人头，都要强行嚟到去推出呢个作战计划？当中背后原来系有苦衷嘅。咁究竟系埋藏住啲咩苦衷？我哋又点样应对真真正正嘅美军干预行动呢？转头翻嚟，我哋就会嚟到详细讲下嘅。再之后，艾力同大家讲下喺 APEC 峰会，拜登约见我哋习近平主席之前。美国就决定永久豁免三星同海力士对我哋中国晶片出口嘅管制，呢一个貌似系双方元首喺会面之前嘅友善姿态。其实又系咪好似外界所讲，美国会逐步放宽用晶片嚟围堵我哋中国呢个策略呢？相反，我就认为呢个系另一场大阴谋，目的就系想彻底摧毁我哋中国半导体嘅行业。到底美国系咩葫芦卖咩药？等阵翻嚟，我就会为大家一一咁解说。再之后，我哋就讲下喺美国嘅历史上面，之所以美国能够发展成为世界上第一个强国，我哋中国人喺美国嘅发展历史上面咧，真系功不可没嘅。咁今日我哋就同大家讲一个啊，早期喺美国嘅华工血泪史。喺节目开始之前，做少少呼吁先。新潮文嚟紧喺二零二四年一月，为期十二日嘅天府之国四川之旅咧，就现在正式接受报名啦。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询行程嘅。而喺呢条片最后嘅十八分钟，亦都有我亲自录制嘅行程介绍。大家有興趣嘅話，亦都可以翻到去呢條片最尾嘅十八分鐘，睇埋我親自錄製嘅旅行介紹影片嘅。由於呢個旅程係我格仔親自設計，所以到時我亦都會隨團出發。如果想同我格仔玩盡呢十二日嘅話，就立即 WhatsApp 過去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐報名，或者睇埋我嘅旅行介紹影片之後再報名都仲得嘅。喺呢度期望到時見到大家。跟住嚟就要讲下最近美国陆军进驻台湾岛嘅作战方案呢就曝咗光。喎。睇完呢个作战方案以后啊，真係可以话到美国陆军嘅呢个决定呢，简直就係一个完全送人头嘅决定。而设计到呢一个咁样嘅送人头计划，其实美国陆军呢，竟然係有一啲讲唔出嘅苦衷嘅。点解明知要嚟送人头，都要整啲咁嘅作战方案呢？听埋我讲落去。大家就会明白到当中嘅原因噶啦。嗱，美军嘅作战方案咧系咁样嘅，每一个嘅作战方案都会有一个假设，而今次嘅假设就系、是、啊，当解放军嘅武统行动已经进行到要派出地面部队去到登陆台省，去到呢个阶段嘅时候啊，美国就会预计解放军就会先从台湾本岛嘅北部同埋西北部去到陆续登陆嘅，咁亦即系。假设当解放军进行到地面攻势嘅时间，美国就会假设解放军系会先从台北嘅方向嚟到作为第一个登陆嘅地点嘅。呢、这个时间，美军就会指示到台军嚟去将台军嘅主力部队全部撤向台湾嘅南部。而呢个时间，美军方面咧就会出动到美国陆军嘅第二十五步兵师，就会喺。台湾省南部嘅高雄以及系台南地区嗰度，去到作出登陆支援噶啦。咁美国陆军第二十五步兵师系啲乜嘢嘅部队呢？其实佢系一支轻型化嘅快速反应部队嚟嘅。呢支所谓嘅快速反应部队，佢号称能够喺接到动员令之后十八个钟
就可以进行到战斗嘅部署噶啦。而佢另外一个特点就系、是，由于佢一支所谓嘅快速应变部队，所以呢支第二十五步兵师佢系完全缺少到重型嘅装甲部队喺呢支部队入面嘅，所以嗰啲重型嘅主战坦克就谂都唔使谂啦。系唔会装备喺呢支部队入面嘅。以佢嘅特点嚟讲，其实佢系更加适合于一啲城市战啊，或者系執行到一啲警戒嘅任务嘅。嗱，咁样睇上嚟，美军贸然派到一支咁轻型嘅部队嚟到登陆台湾嘅南部，其实目的好简单。首先指引到台军方面，就将所有嘅陆地主力部队撤往南部，你要同佢哋。美国嘅呢支轻型部队回合，咁喺冇重型嘅作战装备底下咧，佢嘅目的只有一个，就系、是、用到嚟拖解放军嘅后腿，为到所谓嘅一啲持久战去到作出准备嘅。好明显，佢哋嘅目的就系在于用到轻量化嘅部队，想同解放军打场持久嘅巷战。如果以咁样嘅作战角度去到睇嘅话咧，后果好明显就系面对住拥有强大火力。同埋地面打击能力嘅解放军，即使系想有敌入阵去打一场消耗战都好美国陆军嘅呢个行为，其实系无异于一个完全送人头嘅行为嚟嘅啫。单凭一个轻装甲师，又点会系喺数量同埋火力上面绝对占优嘅解放军嘅对手啊？咁点解明知道自己嚟送人头，美国陆军都依然要摆出一个咁样嘅作战计划呢？原因就系、是、可能大家都谂唔到，一直以嚟，如果要论到干涉台海，尤其系干涉武统行动嘅时候，毫无疑问所用到嘅绝对主力部队，必定系美国嘅空军以及系海军嘅部队。由于台湾岛四处环海嘅关系，再加上台湾远离美国本土十分之远，如果唔用到海军同埋空军部队嘅话，根本咧系冇能力去到干涉武统行动嘅，打场现代化嘅海空战，肯定就会成为干涉台海嘅主要战场嚟嘅。咁当然啦，都要美军夠胆打先得嘅。而面对住咁样嘅情况底下，美国陆军反而就会成为咗一个孤儿般嘅存在啦。站喺美军嘅角度嚟睇，如果美国陆军喺台海里面系冇自己嘅位置嘅话，咁样亦都代表咗，如果美国陆军。嚟到想争夺更加多嘅军费、更加多嘅资源，去同美国空军同埋美国海军去争嘅话，咁样佢一定争输嘅。所以美国陆军就急需要证明自己，唔系噶，我都有用噶。喺对抗中国嘅时候，我都能够发挥作用噶。因此，佢哋就急于要揾一个属于对抗中国、干涉武统嘅一个位置。因此，进行到咁样嘅作战计划。就能够好合理地解释到啊，点解明知送人头，佢哋都要夹硬砌一个俗称嘅送死计划出嚟？原因就系因为咁样啦。不过当我哋明白咗佢嘅出发点之后，虽然我哋喺战略上可以藐视美军嘅呢一种纸上谈兵，但系喺战术上面，我哋系唔能够轻视佢嘅。毕竟佢嘅呢一个预选作战方案。都系有可能会成为美军嘅其中一个选择嚟嘅，因此孤勿论美国陆军去谂出呢个作战方案嘅出发点系点样都好，我哋都要有相应嘅措施嚟到进行属于我哋嘅预想作战方案嚟到与之应对嘅。而且我哋当美军真系够胆去到干涉我哋武统行动嘅话，美国陆军系必然有去出场。嘅機會嘅，因為武力干涉台海一直係美軍各種兵種嘅主要分擔任務嚟嘅。咁好啦，既然喺咁樣嘅大前提底下，我哋知道咗美國陸軍嘅作戰方案啦，咁我哋點樣嚟到去應對呢？首先，如果要美軍去到接納美國陸軍嘅呢個作戰方案，咁樣亦都係意味咗美軍方面佢係有信心嚟到爭奪到台海東部嘅制海權同埋制空權嘅。由于作战方案都要有一定嘅合理性，而唔系话美国陆军求其递个方案出嚟，美国军方嗰边都会接纳嘅，完全冇可能嘅行动系唔会成为预想嘅作战方案嘅，所以我哋就可以推敲得到，美军佢觉得自己起码都可以攞到一定嘅台湾东部嘅制海权同埋制空权，所以先至能够将陆军送上去
台岛嗰度嘅啫，尤其系美军对获得制空权系有一定嘅信心嘅。不过有信心就还有信心，喺我哋目前解放军拥有到嘅一系列嘅反舰弹道导弹。高超音速嘅导弹，以及系拥有到一般嘅超音速反舰导弹嘅情况底下，如果美军要依赖到航空母舰去到夺取台湾东部嘅制空权，睇嚟咧又唔系话太过靠谱喎。而美军咧亦都系深知呢一点嘅。美国陆军傻啫，美国海军系绝对唔会陪佢癫嘅。咁如果美军要嚟到夺取台湾东部嘅制空权，仲有一个方法喺唔动用到航空母舰作为主力嘅时间啊！佢唯一嘅方法就系要依赖住驻日美军嘅基地，同埋嗰啲位于关岛嘅美国空军基地喺嗰度所起飞到嘅战斗机，先至系唯一一个途径，系用到嚟同解放军争夺制空权嘅。不过由到依两个地方所起飞到嘅战斗机，佢哋都有个缺点，就系、是、由于依两笪地方佢离台湾东部。都有一定嘅距离，所以当呢啲战斗机即使能够飞到去台湾东部都好啊，留翻俾呢啲美军战斗机留喺空中嘅时间都已经系十分之短噶啦，而且好似关岛咁计啊，仲需要动用到空中嘅加油机嚟到为到啊呢啲由到咁远飞到过嚟嘅战斗机去到进行高强度嘅空中加油，甚至乎系要进行几次咁多嘅。咁喺呢个战术层面上嚟讲呢。美军嘅战斗机就会面临住非常之大嘅风险，不过即使系咁样都好，都好过起码用一艘或者用几艘嘅航空母舰驶近台湾岛，然之后等住俾解放军嘅导弹去到消灭。相比嚟讲啊，用到呢啲海外嘅美军基地同埋关岛嘅美军基地所派出嘅战斗机，都起码存在有一丝嘅希望啊。因此喺美军嘅角度嚟讲咧，呢、这个计划系可行嘅。咁如果我哋確定到敵人基本上都係會咁做嘅時間，我哋與之應對嘅方法就係、是、啊，我哋當美軍真係會咁做啦。如果要同佢爭台灣東部嘅制空權嘅話，現在嚟講呢，我哋同樣都係需要不斷咁樣啊，去加大我哋嘅加油機嘅數量，以及係發展我哋更加多嘅航空母艦戰鬥群嘅。雖然我哋同台灣島所相隔嘅距離。当然就梗系比起美军嘅驻日基地同埋关岛基地近得多啦。但系如果要应对住呢一场高强度嘅制空战嘅话，咁样我哋就必须要保持住我哋嘅战斗机留喺空中数量上嘅优势。而最有效嘅解决方法就系令到我哋所派出到去嘅战斗机尽量地维持住一段长嘅时间，不停喺空中嗰度作出巡逻同埋。必要时嘅作战任务嘅，咁呢个时间咧，大量嘅空中加油机就可以为到战斗机不停咁加油，令到原本一架可能飞咗出去三个钟就要翻嚟嘅战斗机，经过三次嘅空中加油之后就可以延续到连续飞行九小时，咁样面对住由千里以外咁远过度嚟嘅美军战斗机，我哋就能够守株待兔，再加上数量嘅优势。肯定咧就能够食硬呢个美国空军嘅。而至于点解我哋要发展多啲航空母舰战斗群咧？原因亦都系好简单。当我哋嘅航母战斗群数目系发展得够多嘅时间，就可以利用到航空母舰前出距离台湾、前出距离台湾岛上千公里外嘅地方嚟到预先伏击呢一啲想过嚟台湾搞事嘅美军飞机嘅。咁样亦都可以造成到一个区域拒止嘅实质作用，而阻止嘅唔单止系美国空军，仲可以阻吓埋美军嘅航空母舰战斗群。当然啦，面对住一个咁数量庞大嘅部队嘅时间呢我哋所需要到嘅航空母舰战斗群嘅数目，一定要有返咁上下多先得噶。依我自己嘅私人意见，如果要有效咁样喺更远嘅距离，能够阻截到呢啲美军嘅到来我哋国家咧就起码需要五至六个嘅航空母舰战斗群，就能够完成以上嘅任务啦。嗱，美国一直以嚟咧都成日预想到啊，我哋就会喺二零二七年至到二零三五年之间嘅呢段时间，就会嚟到啊武统台湾省嘅。咁既然而家我哋系应对紧佢嘅预想作战方案，咁就不妨跟佢呢个讲法嚟到去推测
，到时我哋嘅航空母舰战斗群嘅数量究竟会去到几多咧？咁二零二七至到二零三五年之间，我哋就取其中位数。假设系喺二零三零年至到二零三二年嘅呢段时间，我哋会作出武统行动咁计。我相信到时我哋解放军嘅航空母舰战斗群起码都会有五个。嗱，现时嚟讲呢我哋嘅航空母舰战斗群现役嘅就有两个，而第三艘嘅航空母舰福建舰嚟緊呢亦都会进行海试，预计喺三年之后呢就会正式服役㗎啦。而喺福建舰正式服役之前，我哋亦都会嚟到起第四艘同埋第五艘嘅航空母舰。当然，如果第四或者第五艘嘅航空母舰系有别于现在我哋所使用到嘅常规动力航母，而喺体积上面咧，亦都有所增加嘅话，咁佢嘅战斗力肯定会比起我哋现在所使用到嘅航空母舰更加强劲嘅。按照住一啲传闻咁讲到，第四艘嘅航空母舰嚟紧咧就会即将建造噶啦，而第五艘亦都会紧随其后。如果按照埋。海试等等嘅一系列测试，再加上初步形成战斗力嘅话，二零三零年拥有到具备作战能力嘅五个航空母舰战斗群，应该咧系冇乜问题嘅。到时喺美军驻日基地嘅方向部署两艘，另外再喺面向住关岛方向又部署两艘航空母舰战斗群，咁样嘅时间啊，就应该足以令到美军改变佢嘅谂法噶啦。而剩余嘅一手作为后备，或者部署喺南海，亦都可以嘅。一旦我哋嘅配套齐备嘅话，莫讲话美国陆军啦，就算连美国空军同美国海军都唔能够啊，派出佢哋嘅战斗机作出干预嘅话，咁样美国陆军嘅呢一个登岛嘅作战计划，其实都系如同泡影嘅啫。当然，我哋仲有一点要注意到嘅就系、是，如果美军改变咗佢嘅计划。唔强行登陆台湾岛啦，假设佢哋认为冇胜算啦，但系呢个时间呢，我哋唔好以为美国陆军系唔会登上台湾岛啊。事实上，佢都可以用一啲其他嘅名义嚟到将美国大兵送上台湾岛嘅。最有可能嘅情况就系美国陆军可能会用一个所谓撤侨嘅方式嚟到以运送人道物资、撤离美国居民等等嘅呢啲借口呢。就嚟到將部隊秘密送上台灣島嘅。關於呢個玩法，其實之前都有一啲啟示㗎喇。較早嘅時分呢，日本就針對住台海嘅事態嚟到進行咗一場演習。呢場演習嘅重頭戲呢，就係、是、演習啊，點樣撤離位於台灣島嘅嗰啲日本人嘅。喺呢個演習入面呢，佢哋甚至乎啊，仲無意出動到軍艦。去到停靠台灣東部嘅港口，所以我哋一定要預防到可能美軍到時會玩埋相同嘅把戲嘅。咁當然啦，到最後嘅結果，不論佢用咩藉口嚟送啲美國大兵上岸都好啊，憑住呢啲咁嘅連重裝甲、塔車啊都冇嘅輕型步兵師，你又想進駐台灣，就聯同埋台省嘅軍隊喺台南度。大打巷战嚟到对抗解放军呢一种咁样嘅作战方式呢系典型弱势嘅一方进行抵抗作战嘅最好战法嚟嘅。不过单凭呢种战术，其实都唔能够改变到整个战局嘅发展嘅。最多最多嘅呢，佢只会令到呢场战事拖得比较耐啲，或者有一个美军嘅轻型步兵师进驻台湾，系对于所谓嘅台军一个大支持嚟嘅啫。讲真嗰句啊！都阵时，不论有冇美军登陆都好啊，嗰啲台军睬你都傻啦。莫讲话解放军嘅地面陆军部队登陆台湾啊，甚至乎远远未去到呢个程度，只系发生咗一啲武统行动嘅第一步，例如系击落咗一啲台军嘅飞机，或者解放军利用到导弹摧毁到一啲岛上面嘅军事设施。我相信去到呢步第一步咋，就已经会出现到。大量嘅台军逃兵噶啦，究竟美军能唔能够想象得到呢一个情况呢？当大量嘅逃兵出现嘅时候，仲边有军队俾你美军去到指示啊？由台北嗰边走往台南啊？再讲作战计划写就咁写啫，到时有冇美军喺明知钉硬盖嘅情况底下，不论佢用咩藉口登陆台湾岛都好啦，又有冇咁勇嘅美国大兵愿意去咁做呢？即使有嘅话，又剩返几多个啦？
。所以综合嚟睇，关于美军嘅登陆作战，同埋联同埋台军喺南部。同解放军大打巷战嘅呢个情况咧，应该就唔会发生噶啦。反而我哋更加要关注到嘅，就系之前我哋所讲点样夺取到台湾东部嘅制空权，以及系台湾周围嘅制海权，佢嘅重要性就比起应对所谓嘅美军登陆更加紧要嘅，装备到更加多嘅空中加油机同埋作战飞机，增加更加多嘅航空母舰、战斗群嘅数量，先至系我哋破解。美国干涉台海事务嘅主要手段，而如果美国陆军真系要嚟到强行登陆嘅话，咁就一于成全佢哋，横掂到时战争都打响咗啦，咁就一不做二不休，去到帮佢哋实现呢个送人头计划啦。唔该晒咁多位，再之后同大家讲下最近美国商务部確认。三星同海力士喺中国嘅厂房已经获得永久嘅豁免资格，以后无论系提升产能，定还是由外面引进设备到内地嘅厂房，都无需再额外向美国申请。此外，台湾省嘅台积电喺大陆嘅厂房亦都向美国申请豁免。不过，相比三星同海力士呢啲永久豁免。台积电只系得一年时间。与此同时，美国同时升级咗对中国嘅晶片出口管制，好似 AMD、英伟达对大陆晶片出口，而家已经面临住前所未有严厉嘅限制，包括有 A 8 0 0同 H 9 0 0呢啲高阶嘅晶片。早前就有消息指到，但系英伟达喺因为美国嘅最新管制底下，最近就取消咗嚟自中国嘅订单。个金额可能已经超过五十亿美元。从以上种种迹象显示，美国从前对中国半导体封锁嘅策略，已经由全面封锁变成而家半封锁半倾销呢一种新嘅策略。首先就系封锁最先进嘅晶片技术，嗰一啲中国生产唔到嘅产品，美国就一件都唔会卖俾你。至于嗰一啲中国已经有能力生产嘅晶片。美国就会全面开放，进行倾销，咁样就会令到中国企业生产出嚟嘅产品一件都卖唔出。之所以美国要调整呢个策略，我就认为有以下几个原因。第一就系、是、因为而家全球晶片产能已经过剩，前两年因为病情嘅关系，导致到。供应链断裂，全球嘅晶片出现咗严重嘅供应短缺，令到晶片价格大幅咁上涨。喺呢一个咁利好嘅条件刺激底下，各国晶片制造商都纷纷加大投资，上马实行新嘅晶片制造方案，全世界加埋新嘅晶圆厂兴建方案多达。八十六个，而去到今日就已经有四十个新嘅晶圆厂开始投入服务，所以今时今日嘅晶片供应已经令当阵时大幅咁增加咗。但系弊又弊在，而家嘅晶片需求佢系直线咁下跌。今年以嚟，欧盟、美国、日本同我哋中国大陆进出口嘅形势都唔系太乐观。有啲板块更加系下滑得特别厉害，就好似以手机消费为例，美国第二季度嘅手机出货量同比暴跌咗百分之二十四，而大陆就跌咗百分之三点五。港口手机正正系晶片嘅需求大户，智能手机卖唔出，自然就唔需要咁多晶片，而且制造出嚟嘅晶片保鲜期都系非常之短，唔似得一啲陈年老酒，好似茅台咁。年份越耐，价钱越贵，所以今年制造出嚟嘅晶片，如果卖唔出去嘅话，去到下一年就会全部变成废物。偏偏台湾省同韩国就系全球最大嘅晶片制造基地，两个加埋嘅产量合计已经超过咗全球总数量嘅一半，所以佢哋有住强烈嘅希望。就系、是、将手上面嘅晶片一件不留咁全部卖晒出去，咁究竟世界上边度可以揾到一个可以一次过食得落咁大数量嘅晶片市场？答案我相信精明嘅网友已经知道，当然就系我哋中国大陆啦，因为大陆晶片嘅消耗量。当前系全球比重嘅 number one， 但系我哋一个国家已经超过咗全球一半嘅份额，暂时世界上仲未有一个更大嘅市场可以代替。再加上无论系台积电又或者系三星
，呢一啲公司背后都拥有住大量嘅美国资本，所以如果晶片卖唔出去嘅话，最后损害嗰个都系美国人嘅利益。因此，美国就有咗豁免韩国同台湾省嘅决定。至于美国今次调整策略，第二个原因系因为原先全面封锁嘅策略，去到而家已经难以继续執行。我哋都知道，自从拜登上台之后，佢一方面彻底禁止咗荷兰阿斯密嘅钢刻机，以及系日本嘅钢刻胶等等生产晶片嘅关键环节，试图压制中国半导体嘅发展。另一方面，通过补贴以及施压，软硬兼施咁，令到好似台积电、三星、海力士呢一啲喺海外嘅半导体企业，去到佢哋美国设厂。达成美国再工业化嘅目的，彻底禁售同再工业化，呢、这个就系美国原本心目中想对我哋中国实施嘅全面封锁策略。但系美国细估唔到，佢哋认为一个天衣无缝嘅计划，而家却系遇到到前所未有嘅困难。按照美国嘅剧本。通过俾三星、台积电等等晶片公司嘅施压，再加上晶片法案嗰一笔五百二十亿美元巨额嘅补贴，半导体产业嘅回流势必水到渠成。然而，事实上嘅系，目前半导体产业嘅回流却系搞到两头唔到岸。台积电喺美国亚利桑那州嘅工厂，原先计划喺二零二二年嘅年底就可以投入服务，不过而家已经推迟到二零二五年嘅年底。根据台积电现任董事长刘德钦嘅讲法，原因系因为喺美国当地揾唔到足够数量嘅技术人员。目前美国每年喺半导体相关专业嘅毕业生只系出到一万人左右，而且好多毕业生喺毕业之后都唔系从事半导体嘅相关工作，反而系转型去到金融又或者互联网呢一啲喺美国比较赚钱嘅行业里面，因为晶片制造工作往往都系需要到一啲日夜颠倒嘅轮班生活，根本就唔系美国年轻人嗰杯 cup of tea。台积电原本就预计喺亚利桑那州至少就招募到一万名嘅技术人员，但系去到而家十分一嘅 quota 都未达标，所以喺无奈之下，台积电就打算喺台湾省送人过去美国，又送绿卡，又话会担保咁。但系呢一个士急马闲田嘅举动，却系引发到亚利桑那州嗰一边。日本建築貿易協會嘅嚴重不滿，一啲所謂嘅協會其實係當地最大嘅工會，佢哋就認為台積電依一個舉動係令到台灣省嘅民眾嚟到佢哋美國搶佢哋美國人嘅飯碗，依、这個絕對係唔可以容忍嘅行為。你台積電要請人嘅話，就必須請我哋美國本土嘅人。不過依一次台積電可以話係非常之冤枉。因为由一开始，台积电就想请你哋美国人，但半导体生产需要嘅系高度专业嘅知识同技能，而唔系求其揾一个识行识走嘅人头猪。至于喺当地应征嘅美国人，绝大部分根本就完全达唔到技术要求呢个指标。就因为咁，而家双方正系处于胶着嘅状态。而呢个情况越僵持嘅话，台积电喺美国嘅专案成功率就会越嚟越渺茫。原先预计投资嘅金额已经由二百亿升咗一倍，去到四百亿美元。如果唔能够解决人才供应以及系成本高昂等等嘅问题，话唔定就好似富士康喺威斯康辛州嘅厂房一样咁惨。正所谓人黑起上嚟，越穷越见鬼。嗰原本美国政府讲好咗嘅五百二十亿。美元晶片补贴，喺补贴细节出台之后，简直就系令到所有人大失预算。首先，呢啲细则罗列咗诸多嘅要求，例如要求所有申请补贴嘅厂商都唔准扩充佢哋喺中国大陆嘅产能，又好似如果厂商只有获得盈利嘅话。仲要归还一定比例嘅补贴俾美国政府，而且申请晶片补贴法案嘅人系完全被禁止进行分红，又或者股票回购等等嘅操作。一系列嘅限制实施咗之后，如果想真正攞足呢笔补贴金嘅话，
，其实难度系非常之高，就好似台积电。原先佢哋以为可以攞到一百亿美元嘅补贴，但系喺补贴细则出台之后，而家粗略估计，真正攞到嘅补贴只系十亿美元都唔够。同样嘅情况亦都发生喺韩国嘅三星同海力士身上。就喺今年嘅四月，三星同海力士都纷纷传出有意放弃补贴嘅念头，似乎系开始搞一啲软性嘅对抗。其实唔止韩国或者台湾呢啲外企感到失望，就连美国本土嘅企业亦都开始消极落嚟。因为好似 Intel 又或者德州仪器呢一啲美国本土嘅企业，原先都非常睇重呢一个晶片补贴法案。原因之一就系希望利用呢一笔补贴进行分红同埋股票回购，从而令到投资人获利。而家补贴细则出台之后，一下子就闩咗佢哋后门。再加上今时今日晶片产能过剩，成本又咁高，津贴又越嚟越少。最关键嘅就系唔可以卖俾中国大陆呢一个全球最大嘅市场。咁厂商自然就会问。我做乜嘢生产咁多晶片出嚟？到时岂不是生产得越多，我就输得越冧？头先嗰句心声绝对唔系讲笑噶。睇下韩国海力士今年上半年亏蚀嘅金额，已经达到咗三百一十亿嘅人民币。三星半导体蚀得仲惨，而家已经超过五百亿元人民币。呢啲数字简直系惨无人道，所以为咗封住蚀本门，三星同海力士都已经开始采取减低产能嘅计划，再加上中国品牌嘅崛起，好似长江存储、合肥畅音都不断咁发展，三星同海力士都只能够减产。喺今年嘅九月，华为 Mate 六十 Pro 以及系麒麟晶片九千 S 横空出世，完全系令到。之前嘅全面封锁策略遭受到严重嘅打击，所以美国如果喺呢个时候仍然坚持執行过去嘅全面封锁策略，实际已经冇任何嘅意思。因此，拜登先至不得不调整自己嘅策略，豁免三星、海力士又或者台积电，俾佢哋喺中国大陆扩充佢哋自己嘅产能，达到倾销呢个策略。对于我哋中国嚟讲，呢、这、一个消息可以话系好坏参半。好嘅系，我哋喺呢一场硬仗上面已经获得到阶段性嘅胜利，证明咗喺晶片研发上面，中国人系一定嘅实力。但系唔好嘅系，倾销呢一招并唔系容易对付嘅。由二零一八年贸易战开始，中国半导体行业开始获得到资本嘅垂青，喺好短时间之内得到咗。大量嘅融资，去到二零二一年，中国半导体行业融资嘅规模已经达到咗千亿元人民币嘅纪录，所以外界先会话特朗普系我哋中国晶片行业最大嘅功臣。相应嘅晶片厂房因为贸易战，从而拔地而起，去到二零二二年，中国新兴建嘅晶片厂房。已经多达三十一间，而喺病情发生之后，因为晶片不足、大幅涨价嘅背景底下，欧美同日韩都不断扩充自己嘅产能，就形成咗而家晶片产能严重过剩嘅情况。众所周知，半导体系一个非常烧钱嘅行业，肉下手都系几百亿嘅投资，回本周期又特别慢、特别长。过去呢几年，因为中国遭遇到美国嘅全面封锁。即使系全球晶片产能过剩，中国嘅企业其实依然系可以赚到钱嘅。其原因就系、是、直到二零二三年，大陆嘅晶片国产化都只不过系唔到三十个 percent， 亦即系话系国内有七十 percent 嘅晶片需求系需要通过进口嚟满足嘅。不过美国连同佢嘅盟友一齐进行全面嘅封锁，变相就系让出咗。百分之七十嘅市场份额，所以我哋中国企业先可以逆势扩张，投资者亦都敢于投资。但系而家美国对中国晶片嘅策略嘅改变，变成咗半封锁、半倾销，咁样就极有可能将嗰一啲尚未盈利，而且技术仲系处于幼嫩期嘅中国企业，拖到入晶片过剩呢一场泥浆缩角里面。喺美国今次豁免里面，我哋可以睇到新策略嘅一啲端倪。韩国三星同海力士系获得到永久嘅豁免，至于台湾省嘅台积电只系得一年豁免。
。我相信原因系存储晶片呢个板块系我哋大陆半导体进步得最快嘅领域。喺技术层面上，长江存储已经同三星海力士实际差距方面已经冇太大分别。但唯独是嘅就系、是、长江存储产能依然不足，每个月大概只能够生产十万片。即使去到二零二五年，产能亦都只能够提升到每个月二十五万片左右。所以美国今次其实系对准存储呢个领域，意图俾韩国抢占我哋中国嘅市场，直接打击长江存储同合肥长音佢哋嘅弱点。因为按照生产计划，就算未来几年持续扩张，亦都未能够应付需求。所以就算中国嘅用户想支持国产。好多时都因为买唔到，唯有选择三星同海力士，而且三星同海力士嘅战斗力亦都唔可以睇少。佢哋曾经喺历史上面出现过几次逆周期嘅扩张，拖冧咗其他竞争对手。就好似二零零八年金融海啸，全处晶片市场一下子啊跌落谷底，有好多厂商开源节流，尽量减低生产成本，唯独三星同海力士。喺韩国政府大力支持底下，进行咗一系列嘅逆周期扩张，呢、这、一个策略成功抢占咗日本企业动智同以必达嘅市场。以必达过咗几年之后就宣布破产，剩低嘅东芝亦都系勉强咁苟延长存。至于长江存储同合肥长音，一对中国存储界嘅双子星。喺体积方面仍然唔可以同三星等等嘅呢啲巨头暂时相提并论，所以而家喺原本晶片已经产能过剩嘅时候，如果对手再采取逆周期嘅扩张手段，人为制造大量嘅过剩产能，系非常之难应付，仲有机会令到中国企业面临住持续嘅亏损。另一方面，台积电亦都系一个麻烦，虽然佢而家只系得一年嘅豁免，但唔排除喺不久嘅将来，美国亦都会永久放行。其实晶片市场最大嘅份额，并唔系五纳米，又或者乜嘢三纳米，而一啲高制程嘅晶片。相反，最大嘅份额反而系二十八纳米以上，一啲中低制程嘅晶片。因为除咗智能手机同埋 AI 之外，目前大部分嘅领域都只不过系需要到中低制程嘅晶片，呢、这个先至系晶片市场最大嘅份额。中国喺过去呢几年，亦都系主要瞄准住呢一个板块嚟扩建半导体嘅产能。因此，如果台积电参一脚埋嚟嘅话，甚至唔排除未来喺中国大陆市场扩张。同台积电相比，内地嘅晶片制造仍然系相对薄弱，好似人所共知，规模最大嘅中心国际，二零二二年全年嘅营收都只不过系达到台积电十分一左右，排名第二名嘅华虹实力就更加之弱。而家无论系技术定系资本，我哋都暂时知唔到优势。一旦台积电真喺呢一个产能过剩嘅大环境之下打响价格战，中心国际等等嘅国企将会面临住相当大嘅压力。就好似今年十月，台积电已经将十二去到二十八纳米嘅晶片价格或一下调百分之十，条件系只要客户嘅订单达到一定嘅数量。其实价格战可能已经静悄悄咁开始咗，而呢个先至系我哋真正嘅考验。如果我哋可以渡过今次嘅难关，先至证明我哋可以喺呢一场世纪嘅半导体之战站稳住阵脚。美国知道完全阻止我哋中国半导体发展系唔现实嘅，佢而家改变成倾销嘅策略。为嘅系赚取更多嘅时间，将世界高端嘅工业回流到佢哋美国。只要三星同台积电可以拖过三五七年时间，令到我哋中国大陆嘅企业深陷一场价格战里面。其实好多朋友都可能存在住一个谂法，认为科技嘅突破嘅樽颈位系关乎于技术嘅难度，但系实际上科技突破嘅关键，并唔系完全取决于嗰一项技术。本身难唔难，反而系嗰项技术能唔能够发展成一个规模够大嘅市场，就好似中国进入电动车时代之前
，欧洲同日本汽车嘅品牌系长期垄断住我哋中国汽车市场。通过五花八门嘅技术，乜嘢涡轮增压、转子引擎、双喷式系统，将我哋中国品牌嘅燃油车远远咁抛喺身后面。咁系咪因为我哋发展唔到相关嘅技术呢？答案其实并唔系咁。而系我哋根本冇机会去做。中国当时以市场换出技术嘅策略，引进咗一大批外资嘅汽车品牌，而外资就利用倾销限制我哋本土嘅研发，彻底破坏咗国产品牌喺燃油汽车领域上面急起直追嘅欲望。最后就培养咗一批薄利多销嘅合资企业，以及一批低技术嘅国产品牌，因为大家都知道。无论点努力，喺燃油汽车上面都冇可能赶得上。而嗰一班外资品牌，亦都会以掌握相关高技术嚟自居，不断强调自身技术嘅难度。如果唔系，又点样我哋中国市场卖出高昂嘅价钱？虽然汽车研发并唔系一件易事，但系又未至于我哋举全国之力都冇办法攻克嘅障碍。所以，聪明嘅做法就系换个条跑道。将我哋嘅精力完全投放喺电动车嘅领域。其实电动车亦都一样，喺一八三五年，世界第一台电动车就已经诞生咗，足足比而家嘅燃油车早咗五十年。但系点解电动车会比后来嘅燃油车取替呢？就系、是、因为当阵时电动车仲未有足够大嘅市场。呢、这个投资界神话，巴菲特就讲过。佢中意投资喺一啲相对简单模式嘅企业里面，因为商业嘅核心并唔系技术层面有几咁复杂，简单嘅商业模式往往反而系覆盖更加大嘅市场。自从我哋改革开放之后，有边个领域我哋系集合举国之力，最后都冇办法攻克呢？喺晶片领域，我哋真正需要担心嘅系。究竟有冇一个足够大嘅市场？我之所以先前话特朗普系中国晶片发展一个功不可没嘅人，原因系因为佢聪明同慷慨，让出咗国内市场嘅份额，俾我哋中国半导体产业有足够嘅空间发展。所以市场如果够大，我哋中国企业要发展五纳米，甚至乎系三纳米嘅晶片，亦都只不过系时间嘅问题。相比起之前。高制程嘅晶片封锁，美国而家想通过中低制程嘅倾销，将市场抢走，先至系我哋而家最大嘅挑战。因此，我哋而家中国半导体行业，除咗一边要对抗倾销，另一边上唔可以好似以前咁散收收，必须要通过唔同嘅整合去培育出一啲去对抗三星、海力士又或者台积电。咁庞大嘅国产晶片企业，其实呢一场晶片之战，最后鹿死谁手，仍然未有答案。但我哋唔需要对晶片，乃至係宏观经济过分悲观。毕竟庞大嘅潜在市场，先至係我哋中国最大嘅底气。跟住我哋就要讲下，美国之所以能够成为呢个世界第一强国，喺佢嘅历史上面，我哋中国人呢係功不可没嘅，因为大家都知道美国呢。其实系一个多民族嘅国家，或者叫佢做一个咧移民国家，相信都冇人有异议噶啦。因为大部分嘅美国人，佢哋嘅祖先都系从第二度移民过嚟噶。咁当中就包括埋有我哋中国移民过去美国嘅华裔美国人啦。而点解讲到啊，我哋中国人喺美国嘅发展历史上面系功不可没啊？首先，美国啱啱开埠初期咧，就并唔系好似而家咁发达嘅，而且佢哋嘅发展系偏重于美国嘅东岸。咁喺个地理环境上面呢，美国嘅国土系非常之辽阔嘅。喺全世界嘅排名嚟讲，佢系仅次于我哋中国嘅啫。咁所以大家宏观呢个世界上面，面积有如此大嘅国家当中，大部分都会出现一个情况，就系、是、南北或者东西嘅发展呢系失衡嘅，就好似世界面积第一位嘅俄罗斯咁样啦。佢哋嘅远东地区都系发展落后于靠近欧洲嘅地区，咁加拿大更加就系靠近美国南面嘅疆土，先至系比较多人住嘅啫。而我哋中国作为世界上面积第三嘅国家，虽然现时嚟到睇嘅话，我哋南北东西发展失衡嘅情况咧，已经改善咗好多噶啦。但喺历史上面，碍于地理嘅因素咧，古时候嘅发展失衡都系比较严重嘅。咁要解决发展嘅首要问题。首先，梗系要通咗路先啦。咁所以喺古时候咧，交通
，係一個非常之重要嘅問題嚟㗎。而我哋中國嘅地理環境，大致上呢幾條大嘅河流都係由西向東流嘅。咁所以大家讀中國歷史嘅時候，都會發現有好多朝代嘅皇帝都會開咗一啲南北通向嘅運河，嚟到彌補我哋嘅交通短板嘅。但系美国方面呢，佢哋嘅河流就唔似得我哋中国咁样，系由西向东流，就好似佢哋比较上出名嘅河流，墨西西比河啊、科罗拉多河啊等等嘅河流，大多系啊南北流向嘅。咁所以要贯穿美国嘅东西走向嘅话呢，就必定要开山劈石嚟到建设道路。而美国喺十八世纪末同十九世纪初嘅时候。佢哋開發西部嘅西進運動咧，就已經開始進行噶啦。但係初期佢哋只不過啊，係開闢一啲馬路，等馬車可以經由呢啲馬路嚟到貫穿東西，甚至乎咧係運送物資。但係咁樣嘅交通效率實在太慢啦。到經歷完南北戰爭之後，喺十九世紀嘅中段，其實美國已經開始咗步入咗工業化嘅年代啦。咁頭先啊講咗啦，美國嘅東岸係比較發達嘅，咁所以鐵路嘅網絡。就率先喺美國嘅東岸嗰度嚟到發展起嚟嘅，而且南北戰爭嘅時期，美國人佢哋係發現啊，喺西部嘅物資，以及咧如果要調兵遣將嘅話，要花好長時間先可以將西部嘅資源調到去東部嘅戰場。咁所以當其時嘅美國總統阿林肯咧，就出咗個法案叫太平洋鐵路啦。咁呢個太平洋鐵路咧。佢哋嘅设想啊，就由美国嘅东岸贯穿到去美国嘅西岸，即是由呢个大西洋贯穿到去太平洋。而当其时呢个太平洋铁路嘅主体干道，长达三千几公里嘅咧，就分配咗俾两间铁路公司嚟到兴建嘅。一间咧叫做中央太平洋铁路，另外一间咧就叫做联合太平洋铁路。咁呢几千公里嘅铁路咧，佢哋系预计要用十四年先至可以起好嘅。而呢兩間公司就分別啊，一個就向東起，一個就向西起，就預計呢兩間公司呢，喺十四年之後，大家呢，就喺一個叫做太浩湖嘅地方嗰度呢，就嚟到匯合嘅。而喺呢三千公里嘅鐵路建築入面呢，中央太平洋只係負責起六百幾公里嘅鐵路嘅啫，而聯合太平洋公司呢，佢哋負責起嘅有超過二千公里㗎。咦？咁好多朋友一听，喂，咁咪好唔公平囉。一个起六百几公里，一个要起二千几公里。但係美国人喺分配呢一个铁路建筑，佢哋係考虑到啊，因为嗰六百公里嘅铁路呢，实在太难起啦。因为佢哋嘅汇合点呢，就係太浩湖，而西面嘅呢一段呢，就係、是、要由加州嘅萨克拉门托起到去太浩湖嘅。咁当中就会经过啊，美国西部一个好有名嘅雪山，叫做内华达雪山。咁呢一个雪山呢。唔止係长年以嚟都积雪，仲要啊好多悬崖峭壁，咁所以嗰个施工嘅难度係非常之大嘅。咁讲到呢度，好多人就会话啦，嗯，咁一定呢喺呢个时候就揾好多华工上场啦，都未住，因为本来美国移民嘅组成部分里面呢，有好大批呢都係来自于爱尔兰嘅，就好似美国总统阿拜登咁样啦。而頭先所講啊，負責起二千公里嗰段嘅聯合太平洋鐵路公司呢，佢哋因為啊有政府做佢哋後台，加上啊佢哋股份裏面咧政府佔一大部分嘅，咁所以咧呢間公司可以講到係啊以前喺美國嘅國有公司嚟嘅，而且嗰個時候美國又吸納咗好多咧喺愛爾蘭鬧饑荒而移民過去美國嘅愛爾蘭人，咁最初時移民過去美國嘅呢啲愛爾蘭人呢。佢哋就俾美國政府捉去做壯丁去當兵嘅，咁冇仗打嘅時候，或者一啲上唔到戰場嘅兵，就派咗去嗰間聯合太平洋公司嗰度嚟到做起鐵路嘅工人啦。咁最初時呢，佢哋好賣力㗎。呢班愛爾蘭人，因為去到美國又有嘢食，唔使好似我喺愛爾蘭咁樣鬧饑荒，而且嗰二千幾公里嘅鐵路呢，起起上嚟又非常之容易。咁所以聯合太平洋鐵路嘅嗰一段二千幾公里呢。个工程进展系非常之顺利嘅，但系另一边厢要起六百几公里嘅嗰间中央太平洋铁路，似乎佢哋工程嘅进展就唔系好顺利啦。因为佢哋四大老细入面，其中一个咧叫 Stanford， 呢个 Stanford 咧系一个严重嘅种族主义者嚟嘅，就好似阿 Donald Trump 咁样嘅。咁所以佢哋中央太平洋公司起初起铁路嘅时候，佢哋只会雇用白人嘅员工，对于其他有色嘅民族。佢系一概拒诸门外嘅，但系由于佢哋要起嗰六百几公里嘅路段，个环境实在太严峻啦，再加上啲白人工作咧系比较石身嘅，咁所以起咗两年，佢嗰段六
百几公里嘅铁路，只系起咗二十几公里啫。咁所以后来啊，呢间中央太平洋铁路公司，唉，佢哋啊真系头都大埋啦。如果再系咁样嘅进度落去，喂，都唔知起到何年何月何日。更加惨嘅情况就系、是，莫讲话两年只系起得二十几公里啊，嗰啲起铁路嘅白人，仲要起下起下，一个一个咧，就因为个环境太恶劣、太危险而辞职走咗。一唔系冇辞职嗰啲咧，就同佢玩公运。嗱咁嗰阵时，美国已经好兴咧游行示威抗议㗎啦，甚至乎就坐喺度罢工添。咁佢哋呢啲游行示威抗议以及係罢工呢，係附带有强烈嘅加薪条件嘅，就係咁问佢哋嘅老细要求呢加人工，话呢啲工作太危险啦。咁最后由于呢间公司嗰个老细阿 Stanford， 佢曾经呢就做过加州州长嘅，佢就滥用自己嘅权力，佢就滥用自己嘅权力，将加州喺监狱里面嘅色筹。就捉晒佢哋出嚟，去铁路旁边揼石仔，咁真係路远又难行，落雨仲难行，仲要担殃上而望塔啦。但係就算佢咁样拉晒监狱啲色筹出嚟帮手，仍然对佢起铁路嘅呢个工程呢係冇帮助㗎。咁喺呢个时候，呢间中央太平洋铁路呢，有另外一个老细叫超市，佢就同阿 Stanford 讲到：，喂，阿 Stanford 啊，佢咁样唔系路喎。」而家咩辦法都用尽啦，不如我哋试下请啲华人返嚟起铁路啦。咁话说喺百几年前呢，台山有一个人叫做李天佩，佢就喺四一五一一带呢，最早期嚟到宣扬啊，漂洋过海搵食嘅一个人嚟嘅。咁我哋可以畀一个名号佢，叫做一百多年前嘅关景洪移民先生。而喺美国华工收租铁路嘅呢部历史入面呢，佢有记载嘅数字所指出啊，係有超过万二个华工。由我哋广东四一五一一带就漂洋过海去到美国嘅加州嗰度嚟到为佢哋美国起铁路嘅，而且最初时去到美国嘅华人呢，佢哋好多都系因为啊加州话听讲有金掘，咁所以呢就过去淘金为主嘅，咁所以呢几样情况加加埋埋，其实当其时喺加州。喺嗰个一八六十年代嘅时候，就已经有超过五万名嘅华人就住喺加州噶啦。咁开始呢间中央太平洋铁路嘅超市提议咗，喂招聘啲华人翻嚟嘅时候，嗰、那个大老板阿 Stanford 佢都系唔同意噶，因为开头我哋讲咗啦，佢系一个民族主义者嚟噶，喺佢眼中咧，除咗白人之外，佢系睇低晒所有嘅民族噶。再加上啊，佢讲出佢嘅反对声音嘅时候，佢就话到。诶、哎，嗰啲扎住边嘅中国人又骨瘦如柴嗰、那个，点能够做到呢啲嘢啊？我哋白人都做唔到啦，咁大只，唉，咁佢真係有所不知啦。正所谓啊，大只累累，咪跌落坑渠囉。而提议搵华工嘅嗰个超市呢，就讲咗一句说话，就一言惊醒梦中人啊！佢嗰句说话系点样游说呢个 Stanford 嘅呢？就系、是、话到啊，喂，阿 Stanford， 你唔系唔知啊嘛？喺几千年前。中国已经有一个啊，全世界最宏伟嘅建筑物叫做长城，咪系佢哋中国人起嘅咯。哇！一听完呢句说话之后，嗰、那个有严重种族情意结嘅 Stanford 细心一谂，啊，的而且确系，喂，起万里长城仲艰巨过起一条咁样嘅铁路啦。我哋中国人都能够可以起得到出嚟，于是乎佢哋就开始招聘好多华工去到起铁路啦。咁自从佢哋招聘咗华工之后咧，嗰、那个工程嘅进度系发展得好好噶。而美國嘅國會見到佢哋咧，可以排除萬難啊！阿中央呢個太平洋鐵路又起得幾快、啊，另一邊廂嗰個聯合太平洋鐵路都係起得幾快、啊。咁所以佢哋調整咗當初喺呢個太浩湖嚟到會師嘅呢個計劃，咁就不如啊，我哋不設個會師點，等兩間鐵路公司嚟一個起鐵路嘅競賽，咁沿住嗰條路線，邊個起到邊度會到師咯，咁嗰個咪終點咯。而且佢哋美國國會為咗鼓勵佢哋起鐵路起得快啲，仲出埋獎金。每起一英里嘅鐵路咧，就會有一萬蚊美元嘅獎金。同時間呢條鐵路兩側五英里內嘅土地都係歸咧起鐵路關公司嚟到任意使用噶。啊，唔知港鐵公司係咪參考咗啊呢一個方案呢？咁好啦，我哋講翻呢個美國鐵路先啦。咁我哋開頭咪講咗嗱呢一段鐵路咧，佢哋美國預計嘅計劃係用十四年嚟到起嘅。而呢十四年里面，其实本身啊，呢间中央太平洋铁路公司咧，佢哋只系负责起六百几公里嘅铁路噶。咁到最后，佢自从请咗我哋中国人为佢起铁路之后咧，到呢条贯穿东西嘅铁路建成咗之后，佢哋系用咗几多年呢？只系用咗六年时间，而且仲唔系起六百公里咁简单。因为呢个去到后期系铁路竞赛，系冇定到个会师点。
，所以两间公司如果边间起得快嘅话，可以起埋对家嘅嗰一段噶。咁結果啊，呢間中央太平洋鐵路公司，自從請咗我哋華人，用咗六年時間，係起咗一千一百幾公里鐵路，比起之前佢哋用八人嘅工人，用兩年時間只係起二十幾公里嘅鐵路，真係有咗一個火箭級別嘅增長啊！但係喺呢個增長嘅背後，如果冇咗我哋中國人喺當中，去到為佢哋嘅基建去到努力嘅話，我諗佢哋單單靠美國嘅八人。可能要再起多十几廿年，先至可以起得成呢条铁路嘅。而且喺起呢一条铁路当中，我哋中国人付出嘅代价系非常之大嘅。有统计数字所得出嚟啊，喺佢哋内华达雪山最险要嘅一段铁路，几乎每一段铁路每铺设一嚿铁路嘅枕木，就会有一名嘅华工因此而离去。再加上啊，起铁路嗰阵，大家唔系话放工就可以翻屋企，而系要喺铁路旁边去到住宅。而且呢个内华达雪山仲经常发生雪崩，所以单单系起呢一段内华达雪山就已经有记载里面咧超过三百名嘅华工因此而离去咗噶啦。时至今日啊，有登山者去到呢个内华达雪山靠近合恩阁附近嘅位置咧，都仍然可以揾得到啊。当年起铁路华工留下落嚟嘅遗物嘅。而美国人对于我哋华人咁样嘅牺牲，佢哋不但只冇感激之余。先前我哋讲到啦，喺铁路咧到后期变咗一个竞赛，咁雇用咗中国人嘅中央太平洋铁路咧，就冚赢咗雇用咗爱尔兰人嘅联合太平洋铁路。而当嗰啲爱尔兰人听见我哋中国人，哇咁犀利嘅，於是乎佢哋就提议搞一场表演添。嗰场表演就要我哋中国人表演一下点样去到起铁路，因为嗰啲爱尔兰人话到啊，我就唔信中国人真系咁犀利。结果嗰次嘅表演，我哋中国嘅华工。用咗十二小时嘅时间，系起咗一条十六公里嘅铁路出嚟，平均起一公里嘅铁路都唔使个钟啊！佢哋就想我哋中国人嚟到娱乐佢哋，咁结果呢，就俾我哋中国人嘅毅力同埋实力，彻彻底底令在场嘅爱尔兰工人系心服口服噶。不过到最后呢一条太平洋铁路贯穿咗美国嘅东西岸，喺佢哋通车搞典礼嘅时候，佢哋仲要喺庆功宴上面就话到啊！诶、呃，呢条铁路之所以咁顺利完成呢，系得益于咧我哋加州人民里面咧有四大好伟大嘅民族噶。首先，我哋加州人咧就有呢个法国人嘅勇猛、呃，又有德国人嘅坚定，仲有呢个英国人嘅不屈不挠、啊，以及咧喺呢个爱尔兰人嘅真性情。佢哋竟然系咁样讲嘅，系冇提过半句我哋中国华工嘅付出。以及佢哋影相嘅时候，嗰啲合照呢，亦都冇邀请过任何一位去到建筑铁路嘅华工嚟到合照，亦都冇因为我哋中国人为佢哋美国起咗一条咁样嘅铁路，而令到我哋中国人当其时喺佢哋美国社会嘅地位系升高嘅。咁所以呢，呢一段美国华工嘅血泪史，就算美国人可以忘记，我哋自己作为中国人，我哋都不能够去到忘记。虽然呢条铁路唔系起喺我哋中国，但系亦都代表住。我哋中国人用我哋不屈不挠嘅精神喺度建构紧一个世界命运共同体。喺节目结束之前，就由我格仔亲自介绍一下今次最新推出为期十二天嘅《天府之角》行程，究竟系点样先噶啦？有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询价钱同埋领取行程资料嘅。整个行程都系由到我格仔亲自设计，并非一般坊间嘅旅行团系揾到相关嘅行程嘅。并且今次天府之国之旅嘅行程，格仔咧亦都会随团出发，陪大家玩尽十二日嘅。出发日期就由嚟紧二零二四年一月嘅二十一日至到二月一号嘅，为期十二日。首先第一日嘅旅程，我哋就会去到由香港机场出发，直飞到去。成都嗰边嘅飞机航程大概系两个半钟头就到噶啦，之后喺稍作休息，瞓个一晚以后我哋就会进入到第二日嘅行程。第二日嘅行程就会由成都嗰边乘坐我哋特登安排到嘅飞机以旅游巴前往西昌，然之后咧就沿住呢个亚西高速公路呢一条被誉为中国最靓嘅高速公路之一嚟到去正式抵达西昌。去到首先为呢个旅程热下身，参观到啊呢个琼海国家湿地公园嘅琼海国家湿地公园系一个面积好大嘅淡水湖，以水质清澈见称嘅。佢嘅景色优美，亦都系一个盛产鱼虾嘅地方，系一个有名嘅天然渔场。
，亦都系一个国家级有名嘅湿地公园嚟嘅。成个琼海分为观鸟岛、梦里水乡、烟雨路洲同埋西波學影嘅。呢度嘅景色非常之优美，绝对值得我哋花时间嚟到呢度睇一睇嘅。之后嘅行程就会去到第三日，亦都系今次。整个行程嘅主要一部分，话晒咁远，由成都搭车过嚟西昌，当然梗系要参观到属于我哋国家四大发射中心嘅其中之一个西昌卫星发射中心啦。西昌卫星发射中心位于四川省西昌市嘅航天北路，系隶属于中国人民解放军战略支援部队嘅，亦都系中国嘅飞弹以及系卫星嘅发射基地之一。早年呢一度咧系禁止参观嘅，但系随住内地旅游嘅开放，西昌卫星发射中心亦都会喺某一啲时间系接受游客参观嘅。今次我哋亦都有幸争取到参观西昌卫星发射中心嘅机会，大家千祈就万勿错过啦！喺参观完卫星发射中心之后咧，我哋就会去到参观阿柳野移文化风情实景火兽劇嘅。呢、这个火兽劇系当地。著名嘅少数民族嘅一个实景劇嚟嘅，里面就彰显咗彝族独有嘅风情文化，而且佢嘅场面規模非常之庞大。如果嚟到西昌冇睇过呢套火兽劇嘅话，真系唔好话自己嚟过西昌啊！再之后呢，我哋就会去到大石板村、唐苑以及系建昌古城嘅。之后我哋就会离开西昌，嚟到第四日嘅行程就会由到西昌嗰边。去到另外一个城市乐山市嘅，喺乐山市有一个非常之著名嘅景点，亦都系一个著名嘅世界文化遗产。呢、这个就系乐山大佛啦。乐山大佛被誉为世界第一大佛，佢系一座尼勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺灵魂山嘅岩壁上面，佢嘅高度几乎同佢身背后面嘅嗰一座山系一样咁高嘅，而且脚踏住江水。睇起上嚟十分之宏伟，喺呢度呢，我哋亦都会嚟到包船，從另一个角度去到确保可以睇得晒整座大佛。之后我哋就会從乐山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之后就进入到第五日嘅行程，嚟到峨眉山。当然，我哋就要上到峨眉山嘅金顶啦。喺呢度呢，我哋仲特登重金咁安排到乘坐独立嘅环保车，直达缆车站。然之后咧，再可以乘搭埋缆车，直接往返到峨眉山嘅金顶嘅。以往嚟讲，要去到峨眉山嘅金顶，需要一定嘅体力。但系现在，我哋就可以免除呢个烦恼，摁摁脚咁样啊，就能够可以去到峨眉山金顶噶啦。然后咧，我哋就会进入到第六日嘅行程。第一站就会嚟到呢个成都博物馆。成都博物馆就系一九八四年正式开放嘅，而喺二零零九年。成都博物馆嘅新馆咧，亦都开始修建，并且喺二零一六年六月就嚟到正式开放嘅。呢度嘅馆藏非常之丰富，亦都系国家嘅一级博物馆嚟嘅。代表嘅藏品就有石犀牛、京月松七人像，以及系汉代嘅石碑嘅。由于馆藏实在太多，多到讲都讲唔晒。正所谓要了解一个地方嘅来由，去到当地嘅博物馆去了解。就系、是、最好嘅第一步。当大家进入到博物馆之后，就会了解到点解四川系会叫做天府之国。喺天府之国呢个名词背后，包含住整个中国由战国时期去到魏蜀吴三国鼎立嘅时期之间嘅历史嘅。之后呢，我哋就会去到位于四川博物馆附近嘅武侯祠。武侯祠呢个词，佢相当之特别。佢系中国，佢系唯一中国君神合一，亦即系君神合祠嘅祠庙嚟嘅。再讲一次，亦即系君神合祭嘅祠庙嚟嘅，由武侯祠、汉超列庙以及系卫陵所组成嘅。武侯祠始建于公元二二三年，初时系汉超列帝刘备嘅一个陵寝嚟嘅，后到尾就一齐拼入埋三国时期蜀国嘅丞相诸葛亮。嚟到一齐供奉，再之后我哋就会去到远花溪公园嘅呢度，以杜甫草堂嘅历史以及系文化为背景嘅，再运用埋现代嘅园林同埋建筑设计嘅前缘理论，结合古典园林同埋现代建筑艺术所结合而成嘅城市公园嚟嘅。呢度山水交融，自然雅致嘅景观以及嘅建筑
，突显咗现代川西文化嘅敦厚嘅历史底蕴，系一座将自然景观、城市景观完美融合嘅成都市入面最大嘅开放式森林公园嚟噶，亦都完美咁演绎咗诗人杜甫嘅诗意韵味嘅。再之后咧，我哋就会去到锦里古街，以及系再欣赏埋当地嘅。四川变脸表演嘅之后呢，我哋就会去到第七日，另一个旅程嘅重头戏。近年都非常之著名嘅三星堆啦，三星堆位于四川省广汉市嘅城西三星堆镇嘅，佢系属于青铜时代嘅文化遗址嚟嘅。但系佢最特别之处就在于喺三星堆里面揾到嘅嗰啲文物，除咗有三千几年嘅历史之外啊，亦都同同期。我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰个造型，相比起上嚟咧，系非常之唔同样噶，而且设计同埋风格都系完全唔同。究竟解释咗啲乜嘢咧？好多人都会有唔同嘅遐想，认为到三星堆会唔会系外星文明而嚟嘅咧？又或者三星堆系咪属于一啲外来嘅民族，或者系一啲其余嘅古文明咧？尤其系三星堆所揾到嘅文物，佢嘅造工。以及系工艺，都比同一时期商朝所揾到嘅青铜器物件系更加鬼斧神工，所以就为到三星堆更加添上一层神秘感啦。喺呢度，我相信大家系亲眼睇到三星堆文物嘅时间，一定能够揾到属于自己嘅答案。再之后呢，我哋就会去到北川嘅地震遗址，同样都系我哋今次旅程嘅其中一个焦点嚟嘅。北川地震遗址就系汶川大地震之后嘅灾区所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都系世界上面原貌保护規模最大、地震破坏最全面嘅一个地震遗址嚟嘅。基本上喺呢一度所保留到嘅，都系当刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度，我哋就可以学会如何居安思危，如何敬畏大自然。相信对于我哋呢一啲。住喺绝对安全城市嘅朋友系有一个好好嘅学习作用嘅。之后嚟到第八日嘅行程，我哋就会嚟到剑门关镇嘅，系历史上非常之知名嘅关隘嚟嘅。喺古代时候，如果要进入熟地嘅话，攻下剑门关就系佢嘅必经之路。而且要进入到四川熟地嘅话，喺经过剑门关之前，仲要走过地势险要嘅熟道。因此，我哋喺呢度呢，亦都可以见识到唐代诗人李白所讲到嘅“蜀道之难，难于上青天”。究竟佢真正嘅意思系点样？因为蜀道就喺剑门关嘅面前，我哋如今都可以体现得到啦。再之后，我哋就会去到翠云廊景区。翠云廊景区其实就系剑门蜀道翠云廊现存嘅七千八百零三棵嘅古树嚟嘅。喺呢啲古树入面。差唔多全部都系古柏树，就占到当中嘅九成九噶啦。而呢啲古柏树，佢嘅平均树龄就有一千零五十年咁耐。当中最年长嘅两棵古柏，一棵就叫做剑阁柏，另一棵咧就叫做垂大柏。呢两棵古树嘅年龄咧，仲系去到夸张嘅二千三百年咁耐。所以咧，亦都被称之为熟到奇观同埋森林活化石嘅。然之后咧，我哋就会去到第九日嘅行程，就会去到朗中古城嘅。朗中古城系咩地方呢？其实唔好睇佢好似唔出名咁样。朗中古城佢系同平遥、丽江、涉县并称为中国嘅四大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之称。朗中古城佢嘅建筑风格系完全体现到我哋中国古代嘅居住风水观、棋盘式嘅古城格局。融合到南北风格于一体嘅，亦都系中国古代建成选址天人合一呢个标准嘅最完美嘅一个典范嚟嘅。喺朗中古城就有张飞庙、永安寺、五龙庙、滕王阁、观音寺、巴巴寺以及系大佛寺，仲有川北道贡院等，总共八个全国重点文物嘅保护单位嚟嘅。咁所以我哋点能够错过呢笪地方呢？之后呢，我哋就会去到第十天嘅行程，嚟到由成都航空工业花咗历时两年所兴建到嘅首座园林式嘅战斗机博物馆嘅呢、这个同样都系行程嘅重点。当然，我系一名军迷嚟㗎嘛。
，梗係中意参观呢一笪地方啦。喺呢一度就陈列咗九款唔同嘅战斗机嘅，佢哋分别就有千五型嘅战斗机、千七型嘅战斗机、出头到去巴基斯坦嘅枭龙战斗机，以及係作为我哋中国空军现役三剑侠之中嘅其中两款千十嘅战斗机，以及係千二十嘅战斗机嘅。而当中仲有另外。两款系列嘅无人机，分别就有翼龙系列嘅无人机同埋天赐系列嘅无人机，总共三架。嗱，当中我哋要注意到啦，喺呢度所摆放到嘅千二十战斗机咧，佢系呢度嘅亮点之一嚟嘅。原因就系想当年喺二零零七年千二十研究立项论证嘅时间啊，就整咗一架全尺寸嘅金属样机嘅。而呢一架最早嘅千二十概念机，其实。就系、是、放喺呢个园林博物馆里面嘅嗰一架千二十啦，因此佢系十分之具有重要嘅历史文物价值嘅。再之后咧，就会去到成都近郊嘅一个大熊猫乐园，呢、這个咧亦都系行程嘅重头戏之一嚟嘅，就系、是、参观到呢一个中华嘅大熊猫园啦。中华大熊猫园亦都系我格仔特登选址嚟到去参观大熊猫嘅地方，原因就系、是、啊，除咗四川。喺大熊猫嘅出生地，喺大熊猫嘅发源地之外我哋亦都做足功课，知道四川参观大熊猫嘅地方系有好多嘅。但系点样为之揀一个好嘅呢？喺我嘅标准嚟讲，当然好嘅熊猫参观地方就一定要人比较少，最好咧就系熊猫多过人。如果唔系去错地方嘅话，就反而系参观人多过熊猫啦。所以。我哋嚟到中华大熊猫院就啱晒啦，因为喺呢一度呢，人比较少，熊猫比较多，咁样大家就可以毫无障碍睇清楚呢度活泼可爱嘅熊猫，仲可以作出近距离嘅接触，呢一种感觉係喺其他嘅动物园唔能够感受得到㗎。再之后呢，我哋就会参观到我哋中国人古代嘅智慧结晶道光县千年水利工程啦，喺古代凭住。有限嘅人力以及系建造技术，究竟究竟我哋点样利用到我哋嘅智慧嚟到治理敏江嘅水患呢？嗱，唔讲唔知，都江县水利工程其实距离现今已经超过二千二百七十年嘅历史噶啦。但系即使时至今日过咗二千几年啦，都江县水利工程依然继续运作当中，系继续令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗刀光演嘅话，其实都好难有天府之国伊达金富树嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下，属于我哋中国古代人嘅智慧究竟有几咁厉害。之后呢，我哋亦都会去到刀光演嘅仰天窝熊猫自拍广场，睇到佢嘅造型都觉得非常之得意。然之后咧，亦都会去到。都江县西街以及系成都嘅春熙路步行街，春熙路步行街系成都最繁华嘅商业街嚟嘅，就由春熙东路、春熙西路、春熙南路以及系春熙北路四条嘅步行街组成。当然，近嚟都非常之热爆嘅太古里，亦都系出名多靓仔靓女、网红经过嘅地方嚟嘅。然之后，我哋亦都会去到另一个古色古香嘅。网红打卡点，成都嘅阔泽巷子喺呢度咧，记住去到影多啲相，因为咧效果非常之出众噶。再之后就嚟到第十二日嘅行程，我哋喺临上飞机之前就会嚟到去见识一下四川独有嘅茶文化。因此咧，我哋就会嚟到著名嘅观音阁老茶馆。呢、這个老茶馆咧已经有上百年嘅历史啦，佢嘅建筑就系典型嘅川西地区。青瓦房嘅建筑嚟嘅，由于佢嘅年代远久，所以都几有嗰股沧桑感嘅。呢、这个茶馆无论从佢嘅建筑陈设，仲有茶客，都透露出浓浓嘅历史感嘅，亦都系最具四川文化嘅特色。然之后，我哋就会搭专车前往成都天府机场，直飞到香港，就嚟到结束今次为期十二日嘅旅程噶啦。喺呢度顺带一提，今次呢、这、一个。十二天嘅天府之国旅程，格仔系会随团出发嘅，因为话晒呢个行程都系我设计噶嘛，而且我哋喺全程所安排到嘅旅游巴咧，都系俗称二加一座位嘅飞机椅旅游巴嚟嘅
，佢嘅座位非常之阔，系我哋特登预订，唔系一般出面嘅旅行社可以坐得到嘅。再嚟，我哋仲会为每一位团友特别加送到每人一张够晒呢十二日旅程所用到嘅一张数据漫游电话卡嘅。呢张数据漫游电话卡系可以直接连通香港，所以即使身处国内。都可以暢通咁使用到，類似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入返你哋香港嘅電郵嘅。咁當然啦，你亦都可以攞呢張數據卡嚟到去油管嗰度睇我哋新潮文嘅節目嘅。總之就係暢通無阻。最後一點就係我哋今次所安排到呢嘅呢個行程，都知道大家嘅性格㗎啦，都係想舒舒服服、塌塌條條，所以我哋呢個行程。所設計到嘅行路位呢，就唔係太多嘅啫，基本上都係點對點，唔需要行得多嘅。喺呢一度，我就再重複多一次報名以及係查詢行程價錢嘅聯絡方法，就係、是、WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，去到揾潘小姐去索取資料以及係報名嘅。再講一次，係 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七。联络呢个 WhatsApp， 到时希望见到你，同我玩尽呢十二日。咁好啦，今日嘅节目时间嚟到呢一度。临结束之前，提提大家，请大家做齐新潮文三宝。仲有嘅就係分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文二点零频道，同埋我哋嘅 Facebook 专业。咁我哋今日嘅节目时间嚟到呢度，拜拜。